அன்புக்குரியவர்களே இன்று நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி இது இந்த குட் மார்னிங் ஜீசஸ் இறைச்செய்தி மூலமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நவம்பர் மாதம் நம்முடைய முன்னோர்களை நினைவு கூர்ந்து ஜெபிக்கிற மாதம் இது இந்த மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறப்பு கருத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய நாளிலே யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் இந்த நாளினுடைய இறைவார்த்தை வழிபாடு லூகாஸ் நட்செதி பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு ஒரு இறைவார்த்தையிலே பிறகு தம்மை விருந்து கலைத்தலோட மேசு நீர் பகல் உணவோ இரவு உணவோ அளிக்கும் போது உம் நண்பர்களையோ சகோதர சகோதரியோ உறவினர்களையோ செல்வம் படைத்த அண்டை வீட்டாரையோ அழைக்க வேண்டாம் அவ்வாறு அழைத்தார் அவர்களும் உம்மை திரும்பி அழைக்கலாம் அப்பொழுது அதுவே உமக்கு கைமாறாகிவிடும் மாறாக நீர் விருந்து அளிக்கும் போது ஏழைகளையும் உடல் நலமற்றோரையும் கால் ஊனமுற்றோரையும் பார்வையற்றோரையும் அழையும் அப்போது நீர் பேர் பெற்றவர் ஆவி என்னென்றால் உமக்கு கைமாறு செய்ய அவளிடம் ஒன்றுமில்லை என்றார் எந்த ஒரு பிரதிபம் இல்லாமல் நாம் மனித நேயத்தோடு உதவி செய்ய இன்றைய இறைவார்த்தை வழிபாடு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது மத்திய நட்சத்திர இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இயேசு ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை விளக்குகிறார் உலக முடிவிலே இறுதி தீர்ப்பு நடைபெறும் அப்போது அரசராக வரக்கூடிய இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிப்பார் நல்லவர்களை வலப்பக்கமும் தீயவர்களை இடப்பக்கமும் இருக்க செய்து வலப்பக்கம் உள்ளவர்களை பார்த்து தந்தையின் ஆஸ்தி பெற்றவர்களே நித்திய பேன்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள என்று சொல்லி விண்ணக வீட்டை காட்டுவார் நான் பசியா இருந்தேன் உன்ன உணவு கொடுத்தீர்கள் தாகமா இருந்தேன் குடிக்க கொடுத்தீர்கள் சிறையில் இருந்தேன் என்னை காண வந்து கொண்ட காரணத்திற்காக இந்த பேன்பு பரிசு என்பார் அன்புக்கிறவர்களே மனித வாழ்வின் ஒரே லட்சியம் இறைவன் தருகிற பேரின்பத்திலே பங்கு பெறுவதுதான் பல மறைகளும் பலவிதமாய் இந்த பேரின்பத்தை வர்ணிக்கின்றன மோட்சம் என்றும் சொர்க்கம் என்றும் முக்தி என்றும் பேரின்பு வீடு என்றும் நிர்வாணம் என்றும் தன்னையே முழுமையாக அறிவதன் மூலமாக இறைவனை முழுமையாக அறிதல் என்றும் பல விளக்கங்கள் இருக்கிறது இதை அடைவதற்கு ஒவ்வொரு மதமும் வெவ்வேறு விதமான வழிகளை காட்டுகிறது ஆனால் இயேசு காட்டுகிற வழி பிறர் அன்பு வழி பிறரை அன்பு செய்கிறோமா அந்த அன்பு வாழ்வின் அடிப்படையான காரியங்களிலே வெளிப்படுகிறதா என்று பார்க்கத்தான் அழைக்கிறார் ஆக நம்முடைய மறு உலக வாழ்வு இந்த உலக வாழ்வை பொறுத்து தான் அமைகிறது மரணத்துக்கு பின் அமைய போகிற வாழ்க்கை மரணத்துக்கு முன் அமைகின்ற வாழ்வை பொறுத்து தான் அமைகிறது இறப்புக்கு பின் இறைவன் பேர்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அவரை முகமுகமாய் நாம் தரிசிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் இறப்பு இறப்பிற்கு முன்பாக இந்த உலகத்தை நாம் வாழ்கிற பொழுது நாம் எவ்வாறு வாழ்கிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த உலக வாழ்விலே நாம் வாழ்கிற உடன் வாழ்கிற சகோதர சகோதரிகளிலே யாரும் இல்லாத ஓரங்கட்டப்பட்ட அனாதைகளாக அகதிகளாக முகவரியே இல்லாமல் இருக்கிற அந்த ஏழை சகோதர சகோதரிகளிலே நாம் இறைவனை கண்டுகொள்ள பழகினால் தான் மறுவுள்ள வாழ்களே இறைவனை கண்டுகொள்ள முடியும் அன்புக்கிறவர்களே இந்த நாளிலே யாரும் இணையாத ஆன்மாக்களுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜெபிக்கிறோம் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை சூழ்நிலை பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு நாள் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க இன்னைக்கு உற்றார் உறவு இல்லாமல் யார் இல்லாமல் தெரு ஓரங்களில் அனாத இல்லங்களிலே யாருமே இல்லாமல் இறக்கிற அந்த யாரும் இல்லாத அந்த ஆன்மாக்களை நாம் நினைவு இருக்கிறோம் நான் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை நம்ம வந்து பல வேலைகளில் மனித நேயம் இல்லாமல் நாம் செயல்படுவோம் ஊருக்கு உபதேசம் சொல்லுவோம் நம்ம சொல்றது ஒன்றா இருக்கும் செய்யறது ஒன்றா இருக்கும் இது நாம் இந்த இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்குறோம் எப்படி நாம் மற்றவருக்கு உபதேசம் சொல்லிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வர்றப்ப அதுலேருந்து எப்படி தப்பித்துக்கொள்ள நினைப்பதை 
இது இந்த நிகழ்வு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நாம் இதை நாம் பார்க்கிற பொழுது சும்மா ஒரு வேடிக்கையா நம்ம பார்க்காம இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில நாம இருந்தோம்னா நம்முடைய வாழ்வை நாம் சிதுகி பார்ப்போம் நம்ம நடக்கிறப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருக்கலாம் பஸ் ஸ்டாண்டா இருக்கலாம் திருவரமா இருக்கலாம் நம்ம எங்க எங்க சொன்னாலும் நாம் நடக்கிறப்ப நம்ம கண்ணு திறந்து பார்ப்போம் நம்ம சுற்றி நடக்கிற நிகழ்வுல பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்முடைய உதவி எத்தனை பேருக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த சமூகத்திலே யாருமே இல்லாமல் இருக்கிற அகதிகளாக அனாதிகளாக வாழ்கிற மக்களுக்கு நம்ம வந்து மனித நேயத்தோடு நம்ம வந்து கருணை கண் காட்டுவோம் என்னப்பா இது யாருமே தெரியலங்க ஒரு நாலு பேர் வந்தாங்க அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க பணத்தை பணம் தூக்கி போட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பேர் வந்தாங்க அவங்களும் சொன்னதா நினைச்சேன் அவங்களுக்குள்ள பரிசு கிசி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அவங்களும் தூக்கி போட்டு எடுத்து போய் தடக்கம் பண்ணுவோம் செய்யற பெரிய புண்ணியத்துல இது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க <laughs> இந்த மாதிரி நினையாத ஆத்துமாக்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க எதுக்குன்னா அவங்களும் ஒரு ஒரு நாள் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கல்ல அந்த நித்திய மோட்சம் கிடைக்கும் இல்லையா வா அதுதான் நம்ம செய்கிற பெரிய புண்ணியம் வா சரிண்ணா நீங்கள் சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் வாணா தூக்கம் அன்புக்கிறவளி இந்த நிகழ்வை நம்ம பார்த்தோம் ஊருக்கு உபதேசம் சொன்னவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வர்றப்ப உதவி செய்ய மனம் இல்லாமல் அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து எப்படி தப்பித்து செல்கிறான்னு நம்ம பார்த்தோம் பல நேரங்களில் பல வேலைகளில் நாமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே நாம் இருந்திருக்கலாம் அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து நாமும் தப்பிச்சிருக்கலாம் அன்புக்கிறவங்களே பைபிள் எடுத்து அட்டை டு அட்டை படித்து கரைத்து குடிப்பது அல்ல பெரிய பெரிய மேடைகள் ஏறி ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு போதிப்பது என்பது அல்ல இவையெல்லாம் தேவைதான் என்றாலும் இவையெல்லாம் எல்லாராலும் எப்போதும் முடியாதவை எனவே மிக முக்கியத்துவம் பெற்ற எல்லாரும் போதிக்க வேண்டிய ஒன்று நம்முடைய வாழ்விலே நாம் சந்திக்கக்கூடிய யதார்த்தமான சூழ்நிலையிலே நம்முடைய உதவி யாருக்கு தேவைப்படுகிறதோ அந்த உதவியை நாம் தேடி சென்று செய்கிறோமா அதைத்தான் ஏன் சாண்டு என்று கேட்கிறார் நீங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு செய்யாதீங்க நீங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறப்ப முன்பின் தெரியாதவங்களை அந்த ஏழைகள் அனாதிகள் ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள் வீதி இருப்பு அவங்கள கூட்டு வந்து அவங்களுக்கு நீங்க அந்த உதவி செஞ்சீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நீங்க உதவி செஞ்சீங்கன்னா அந்த கைமாற திருப்பி செய்யணும்னு நினைச்சு நீங்க அதை செய்யலாம் அதனால அப்படி செய்யாதுன்னு ஆண்டு சொல்றார் அன்புக்குள்ளே நாம் சந்திக்கக்கூடிய யதார்த்தமான சூழ்நிலை நம்முடைய உதவியை நாடி நிற்கக்கூடியவருடைய தேவையை வைத்து உணர்கிறோமா அவருடைய சமூக தேவைகளையும் உளவிய தேவைகளையும் நிறைவேற்றுகிறோமா அதே போல ஆண்டவர் மீது நாம் காட்டக்கூடிய அன்பும் நம்முடைய ஆன்மீகமும் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்விலே வெளிப்பட வேண்டும் கண்களால் காண்கிற மனிதனை அன்பு செய்யாமல் கண்களால் காண முடியாத கடவுளை நிச்சயமாக நாம் அன்பு செய்ய முடியவே முடியாது நம்முடைய ஆன்மீக முயற்சிகளும் பக்தி வழிபாடுகளும் மத கோட்பாடுகளும் நம்மை மற்ற மனிதர்களை சகோதர சகோதரிகளாக பார்க்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஆன்மீகத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் அதில் உள்ளிய உள்ளடங்கியிருக்கிற மனிதத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே மனிதத்தோடு கூடிய ஆன்மீகம்தான் முழுமையானது நிறைவானது மனிதத்தை மறந்த ஆன்மீகம் அர்த்தமற்றது என அன்புக்கிறவர்களே இது அந்த நாளில் 
யாருமே நினையாத ஆன்மாக்களுக்காக ஜெபிக்கிறதுனால இன்று சிறப்பாக மனிதத்தோடு மனித நயத்தோடு அந்த ஆன்மீகத்தை நம்முடைய வாழ்விலே பின்பற்றக்கூடிய அருளை மாசு கேட்கிறோம் நாம் இருக்கிற இடத்துல இன்று சிறப்பாக யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களை எல்லாம் நினைச்சு பார்த்து அவங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் கண்களை மூடி ஜிபிக்கலாமா பயணம் முடிந்ததும் நீண்ட உறக்கம் உறங்குவோம் ஆத்ம அலையும் வேளையில் ஆத்தும சாந்தி அடையட்டும் இறைவா கருணை புரிவாயா துயருவோர் பேரு பெற்றோர் என் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர் மத்திய ஐந்து நான்குல நான் வாசிக்கிறோம் இசையா அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்றுல தாய் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் இருசிமை நீங்கள் தேற்றுப்படுவீர்கள் என் மனதில் கவலைகள் பெருகும் போது என் உள்ளத்தை உமது ஆறுதல் மகிழ்விக்கிறது திரு பாடல் தொண்ணூத்தி நான்கு பத்தொன்பதுல வாசிக்கிறோம் இந்த நேரம் நம்முடைய உறவுகளை எல்லாம் இழந்து மன கவலையிலே இந்த நேரத்தில் நாம் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் நாம் சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தில் தெய்வம் சொல்லுகிறார் தொடங்கும் பயணம் முடிந்ததும் நீ நீண்ட உறக்கம் உறங்குவாய் நீ கவலைப்படாத நீ கவலைப்படாத அந்த நித்திய பேர்பத்தை உன்னுடைய உறவினர்களுக்கு நான் அழிப்பேன் நீ ஜெபி தொடர்ந்து ஜெபி தெய்வம் சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் வஞ்சியோடு ஒப்பு கொடுத்து பக்தியோடு ஜெபிக்கலாமா தொடங்கும் பயணம் முடிந்ததும் தொடங்கும் பயணம் முடிந்ததும் நீண்ட உறக்கம் உறங்குவோம் ஆலையும் வேலையில் நன்றுவர்களுக்காக <laughs> இந்த நாளில் ஜெபிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பாண்டு அவரே இந்த உலகத்தில் வாழ்றப்ப மனுஷனை மனுஷனாக மதிப்பது மூலமாக மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது மூலமாக மனித நேயத்தோடு செயல்படுவது மூலமாக ஏழைகளில் உண்மையை கண்டு கொள்ள முடியும் உங்களுடைய பிரசனத்தில் வாழ முடியும் என்பதை எனக்கு நீ இன்று சொல்லி தந்திருக்கிறேன் அன்பாண்டு அவரே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் 
மனித நேயத்தை இழக்காம உண்மை இந்த சமூகத்தில் முகவரியும் இல்லாம ஓரங்கட்டப்பட்ட நிலையில இருக்கிற அந்த ஏழையிலே நான் கண்டு கொள்ளவும் ஏதாவது அவர்களுக்கு பாதிப்புகள் நடக்கிறப்ப அது என்னை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக நான் அதை எடுத்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல மனசை எனக்கு தந்துடணும் அந்த பாண்டவரே யாரும் இல்லாத அந்த ஆன்மாக்களுக்கு நிறுத்தி இலையை பாட்டி கொடுத்துடலாம் ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் இருந்தப்ப சூழ்நிலை காரணமா அவங்க தெரிஞ்ச தெரியாமல செஞ்சு அந்த பாவங்களை மன்னிச்சிடலாம் அவங்களுக்கு நித்திய பேரன்பத்தை கொடுத்து உம்முடைய பக்கத்தில் வைச்சு அவங்களை வழி நடத்திடலாம் இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரும் கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமேன் எல்லாம் உங்களை இருக்க முடியும் இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இது இந்த நாளிலே நம் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிரித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்